Unang Korinto, Kapitulo 4 Dapat ka mo magkabig sa amon ng mga alagan ni Kristo, kagtulog yanan sang tinago ng mga kamatuoran sa Diyos. Kinahanglan ng ang isa katulog yanan magmatutom sa iya agalon. Karon, wala sing kaso para sa akon kung hukman ninyo ako, o kung sang bisan ano nga tauhanon nga paghukom. Wala gani ako nagahukom sang akon kaugalingon. Ang akon konsyensya matinlo, pero wala ini nagapamatuod nga ako matarong. Ang ginoo, amo ang nagahukom sa akon. Gani, hindi ka mo maghukom sa bisan kay sino sa wala pa mag-abot ang nagakaigo nga tion. Hulatan ninyo, tubtub mag-abot ang ginoo, kay siya magapasanag sang tinago ng mga butang sa kadudulman, kag magapahayag sang sekreto nga mga tinutuyo sang tagipusoon sang mga tao. Dayon, ang tag sa katao magabaton gikan sa Diyos, sing pagdayaw nga bagay sa iya. Tungod sa inyo mga utod, ginapahanungod ko man initanan sa akon kagay Apolos. Ginhimo ko ang amon kaugalingon nga sulundan. Agud matun-an ninyo ang kahulugan sining hulubaton nga nagasiling. Sunda ang nagakabagay nga mga pagsulundan. Hindi ninyo pagipabugal ang isa katao kag tamayon ang isa. Sino bala ang naghimo sa inyo nga labaw sa iban? Hindi bala nga ang tanan ninyo nga pagkabutang ginhatag sang Dios? Ano bala karon ang pagpabugal ninyo? Kaya ang tanan ninyo nga pagkabutang, ginhatag lang sa inyo. Ang tanan ninyo nga kinanglanon, yara na sa inyo. Manggarano na kamo, nanginhari na kamo, bisan pa nga kami amon indi. Luyag kukuntanik nga matudtuod gid kamo nga mga hari, agod nga manginhari kami, kaupod ninyo. Kay kon sa akon. 4 verse 8, Hint of Trials to Come Paul's intense feelings comes to the surface in this paragraph as sharply worded as any in the New Testament. He alludes, verse 9, to the Roman practice of parading the gladiators condemned to death a poignant reference in light of the martyr's fate that awaited him and other apostles. Kay kon sa akon lang, kami nga mga apostoles, ginbutang sang Diyos sa pinakakubus nga kaimtangan. Pareho sang mga tao nga ginhukman nga patyon sa atubangan sang mga tao, kag mangintalan awon sang tanan nga mga anghel kag mga tao sa bugos nga kalibutan. Tungod kay Kristo, mga buang-buang kami. Pero kamo mga maalam tungod kay Kristo. Mga maluya kami, pero kamo inyo mga mabakod. Ginatamay kami, pero kamo ginapadunggan. Tubtub sa sinigid nga tion, ginagutom ka ginauhaw kami. Nagabayo kami sing lapat. Ginabunal kami kag nagadalang-dalang halin sa isa ka lugar, pakadto sa isa ka lugar. Nagapangabudlay kami sing tudutodo para sa pagsakdag sang amon ko galingon. Kun kami ginapakalain, kami nagapakamaayo, kag kun kami ginahingabot, ginabatas namon. Kun kami ginapakahuyan, nagasabat kami nga may kalulo. Basura kag sagbot kami sining kalibutan, tubtub sa sinigid nga tiyon. Nagasulat ako sa inyo, sing subong sini, hindi kay luyag ako nga magkahuya kamo, kundi sa pagtudlo sa inyo, subong nga kamo, mahal ko nga mga kabataan. Kay bisan may napulo kamo kalibo ka mga manugtatap sa inyo pagkabuhi kay Kristo, may isa lang kamo kaamay. Kay sa inyo pagkabuhi kay Kristo Jesus, nangin amay ninyo ako. Paagi sa akong pagdala sa inyo sang maayong balita. Gani, Ginapakiluoy ko sa inyo nga sundo ninyo ang akon ginahimo. Sa sininga katuyuan, ginapadala ko sa inyo si Timoteo. Siya ang akon mahal kag matutom nga anak sa ginoo. Siya magapahanungdom sa inyo sang mga pagsulundan nga akon ginasunod sa bago nga pagkabuhi kay Kristo Yesus. Kag akon man ginatudlo sa tanan nga may iglesia, bisan diin. Ang iban sa inyo, nagbugalon, kay abi nila nga hindi na ako magkadtodira sa inyo. Pero kung itugot sa ginoo, sa hindi madugay magkadto ako dira sa inyo, kagdayon 
mahibalan ko kung ano gid ang mahimo sining mga bugalon, kag hindi lang ang ila ginawakal. Kay ang ginarian sa Diyos, hindi lamang sa mga pulong, kundi sa gahum. Ano bala ang luyag ninyo? Makadto ako dira sa inyo nga may dala nga halanot? Ukon nga may pagigug makagkalulo. Insight. Like an angry letter from home. A well-deserved scolding from a grieving parent. I am not writing this to shame you. But to warn you, as my dear children. 4 verse 14. Imagine a young girl in her first year of college, standing alone in a corridor amid a swirl of chattering students, in two minutes the next class will begin. But, for her, time has stopped. She has just opened a tear-stained, 12-page letter from her parents. The tone of the letter takes her by surprise. Her parents are normally reserved, not given to emotional outbursts. Their letters are warm and friendly. Not this time. Somehow, they have heard about her recent behavior while living away from home at school, and they are very hurt. In a torrent of words, they pour out their feelings for her and their deep disappointment. 1 Corinthians reflects the same tone. It is an intimate, well-deserved scolding from a grieved parent. I am not writing this to shame you, says Paul, but to warn you, as my dear children, 4 verse 14. Paul's shifting moods. No other letter in the New Testament reveals such a wide range of Paul's emotions. At his own financial expense, he had invested 18 risk-filled months in Corinth but afterwards his rebellious children had launched personal attacks against him. Paul reacted like any parent first informed of his child's shocking behavior. His moods in 1 Corinthians bounce from anger to shame, from sorrow to indignation. Chapter 3, for example, begins with a stern lecture to mere infants in Christ. This leads to biting sarcasm, 4 verse 8, which melts into the tender pleas of a spiritual father. Six times in chapter 6 Paul asks, Do you not know? Finally, in chapter 7, he gets to the practice of questions that had prompted his letter in the first place. The Apostle Paul was a superbly educated logician who could skillfully weave together history and philosophy. But he also brooded over his missionary churches like a parent. He asked the Corinthians pointedly, Shall I come to you with a whip, or in love and with a gentle spirit? 4 verse 21. In this letter, we see a little of both. Life questions, how do you react when someone apparent, teacher, boss, pastor tries to straighten you out? If you don't know Christ, or if you need to refresh your knowledge and grow your faith with the gospel, please contact us through our social media channels, Facebook, YouTube, or visit our website at gotquestions.org. We have tons of materials to help build your faith in the Lord Jesus Christ. All for free. Free for all. Glory be to God. Hallelujah. P.S. In obedience to Christ's command, allow me to say this from the bottom of my heart, I love you all so very much. Thank you. Brother Phil Lagare. A sinner saved by the grace of the Lord Jesus Christ.